കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റിലെ നേതാക്കൾ സ്ഥിരമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടം ഭരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ അല്ല അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സത്യമാണെന്ന് ഭൂരിഭാഗം അധ്യാപകരും സമ്മതിക്കും കോളേജിന്റെ നിയന്ത്രണം തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ആകണമെന്നതാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം ഇവരുടെ ഉത്തരവുകളും ആവശ്യങ്ങളും നിരാകരിക്കപ്പെട്ട യൂണിറ്റിന്റെ അന്തസ് തകർന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം മതമൗലികവാദത്തെക്കാൾ ശക്തമായ ഏകാധിപത്യ ഫാസിസ്റ്റ് മനസ്സാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇവർ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കമ്മിറ്റിക്ക് വന്നതല്ല ഇങ്ങനെയാണ് തങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ അധികാരം പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതെന്നാണ് ഇതുപോലെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന നേതാക്കളും പിൻഗാമികളും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാനും വർഷം മുമ്പ് യൂണിയൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുടെ ദിവസം ഒന്നു മാറ്റാനവരോട് അടുത്ത് ചില അധ്യാപകർ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ അത് നടക്കില്ലെന്നായിരുന്നു യൂണിറ്റുകാരുടെ മറുപടി പരിപാടി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും യൂണിറ്റ് തീരുമാനിച്ച ദിവസം മാറ്റിവെക്കാനാകില്ലത്രേ ഒടുവിൽ പരിപാടി തന്നെ ഇവർ റദ്ദ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും തല്ലിച്ചതച്ചും യൂണിറ്റിന്റെ മേധാവിത്വം അംഗീകരിപ്പിക്കാൻ എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത ഒരു വിഭാഗം ഗുണ്ടകളും എല്ലാ കാലത്തും എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ അതിന്റെ മൂർധന്യത്തിലേക്ക് എത്തിയതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ദുരന്തം യൂണിറ്റിന്റെ നിർദ്ദേശം മറികടക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഒപ്പമുള്ളവരെ പോലും കുത്തി വീഴ്ത്താൻ ഇവർ തീരുമാനിച്ചതും വിദ്യാർത്ഥികളെ എന്ന പോലെ അധ്യാപകരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് വരുതിയിലാക്കുന്നത് തങ്ങൾക്കെതിരെയാണെന്ന് തോന്നുന്ന അധ്യാപകരെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ പല വഴികളുണ്ട് ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ് ആദ്യ പരിപാടി അധ്യാപകർ അടുത്തുകൂടി പോകുമ്പോൾ മറ്റാരെയോ എന്ന പോലെ ചീത്ത വിളിക്കും അടുത്ത ഘട്ടം അടുത്തു ചെന്ന് മുഖത്തു നോക്കി ചീത്ത വിളിക്കലാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭീഷണിയായി പിന്നെ വാഹനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുക ടയർ കുത്തിക്കീറുക എന്നതിലേക്ക് കടക്കും ഇതോടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന് ക്ഷതമേൽക്കുന്ന അധ്യാപകർ പിന്നെ ഇവർക്കെതിരെ നീങ്ങില്ല നിശബ്ദരായി ഇരുന്നുകൊള്ളും കോപ്പിയടി പിടിച്ചതിന് പോലും ഇങ്ങനെ പീഡനമേൽക്കേണ്ടി വന്ന അധ്യാപകരുണ്ട് പഠനവും ക്ലാസ്സും ഒന്നും പ്രശ്നമല്ലാതെ നേതാവ് ചമയൻ മാത്രം എത്തുന്നവരെ നിയന്ത്രിക്കാനും അധ്യാപകർക്ക് കഴിയാറില്ല ഇതിലും ഒതുങ്ങാത്തവർക്കെതിരെ പിന്നെ പരാതി പ്രളയമാണ് പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് വരെയുള്ള പരാതികൾ ഉണ്ടാവും ഒടുവിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരാതിയിൽ ശിക്ഷാ നടപടി വാങ്ങി നാണം കെടേണ്ടി വരും കോളേജിനെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും നന്നാക്കാൻ ഇറങ്ങി മാനനഷ്ടവും ദൂരത്തേക്കും സ്ഥലം മാറ്റവും വാങ്ങാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതിനാൽ മൗനം പാലിച്ച് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി പോകാൻ അധ്യാപകരും തീരുമാനിക്കും വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ചില അധ്യാപകർ മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുന്നത് അത് ആ അധ്യാപകരുടെ സ്വന്തം കാര്യം കൂടി കാണാനാണെന്നാണ് മറ്റ് അധ്യാപകർ പറയുന്നത് ഇത്തരം കുറ്റവാളികളെ കോളേജിൽ നിന്നും പുറത്താക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം സമ്മതിക്കുകയും ഇല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും നല്ല പിടിയുള്ളതിനാൽ ഇവർക്കെതിരെ നൽകുന്ന കോപ്പിയടി അടക്കമുള്ള പരാതികളും മുങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യും പരാതി നൽകുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്പോൾ യൂണിറ്റുകാർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിന് പരാതി നൽകിയത് അധ്യാപകനായാലും ചീത്ത വിളി വേറെ കേൾക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ അക്രമികളെ പിടിക്കാൻ പോലീസ് അകത്ത് കയറിയതാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെയും മുൻ മന്ത്രി ശിവദാസ മേനോന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ അകത്ത് കയറി പ്രിൻസിപ്പലിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പോലീസിനെ പുറത്തിറക്കിച്ച് അക്രമികളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം പോലീസ് അകത്ത് കയറാൻ പോയിട്ടില്ല പ്രിൻസിപ്പൾമാർ പരാതിയും നൽകിയിട്ടില്ല അടുത്ത കാലം വരെ എസ് എഫ് ഐയുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേരിട്ടാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിന്റെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നത് ഈ യൂണിറ്റിലുള്ളവർ സംഘടനയിലും നല്ല നിലയിലാണ് ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റിനെ തല്ലിയാൽ പോലും ആരും ചോദിക്കില്ല വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമായി ന്യൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ